இன்னும் சில நிமிடங்களில் சரித்திரம் படைக்க தயாராக இருக்கும் சந்திராயன் இரண்டு விண்கலத்தின் தரையிறக்கம் குறித்து பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ரோ மையத்தில் இருந்து நம்முடைய செய்தியாளர் அசீஃப் தரும் கூடுதல் தகவல்களை கேட்கலாம் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் அசீஃப் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்தியா மேற்கொண்ட முயற்சியானது இலக்கானது இன்னும் சற்று நேரத்தில் நிறைவடைய போகிறது அதற்கான ஆயத்த பணிகள் தற்பொழுது அங்கே எந்த அளவிற்கு நடைபெற்று வருகின்றன விவரங்கள் என்ன பதிவு செய்யுங்கள் சமினா இங்கு நீங்கள் கூறுவது போல இன்னும் சரியாக சொல்ல போனோமானால் ஒரு மணி நேரம் தற்போதிலிருந்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அந்த பதினைந்து நிமிட பயங்கரம் என்பது தொடங்க இருக்கின்றது அந்த பதினைந்து நிமிடம் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த திட்டத்தினுடைய வெற்றியை நிர்ணயிக்க இருக்கின்றது கடந்த ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெற்றிகரமாக சந்திரயான் டூ விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அதற்கு பிறகு அது மூன்று லட்சத்தி எழு எண்பத்தி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவை கடந்து சந்திரனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையை வந்து அடைந்திருந்தாலும் அதற்கு பிறகு தாய் விண்கலத்திலிருந்து பிரிந்து தற்போது லேண்டர் தனியாக நிலவை சுற்றி கொண்டிருந்தாலும் கூட இவற்றையெல்லாம் தாண்டி மிக முக்கியமாக சந்திரயான் டூ விண்கலம் அதாவது இந்த விக்ரம் லேண்டர் பத்திரமாக நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் தரையிறங்க வேண்டும் இந்த தரையிறக்கமே இந்த ஒற்றுமொத்த திட்டத்தினுடைய வெற்றியாக கருதப்படுகின்றது அதற்கான முயற்சி இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் தொடங்க இருக்கின்றது சரியாக சொல்ல போனோமானால் ஒன்று முப்பது மணி அளவில் இஸ்ரோ திட்டமிட்டிருக்கிறது ஒன்று முப்பது மணி அளவில் அந்த ஏற்பாட்டை செய்ய தயாராக இருக்கின்றது இது குறித்து பேசுவதற்காக நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் அதாவது தொடர்ந்து இது போன்ற இஸ்ரோவினுடைய திட்டங்களை தொடர்ந்து எழுதி வரக்கூடிய மூத்த பத்திரிகையாளர் டி எஸ் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் நம்மோடு இருக்கின்றார் அவரிடம் பேசுவோம் சார் இப்போ நிலவினுடைய தென் துருவ பகுதி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த லேண்டரை தரையிறதுக்கான ஏற்பாடு அப்படின்றது ஆனா இப்போ கிடைச்சிருக்கக்கூடிய தகவல் தென் துருவ பகுதியிலிருந்து சுமார் அறுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இரண்டு பள்ளங்களுக்கு இடையில் இந்த விக்ரமை தலையிறக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வரதா கூறப்படுது இது எக்ஸாக்டா வந்து தென் துருவ பகுதி தானா இதை தென் துருவ பகுதின்னு சொல்லலாமா இல்ல இல்ல இதெல்லாம் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் தென் துருவ பகுதி தான் அறநூறு மீட்டர் தள்ளி இருக்கும் அறநூறு கிலோமீட்டர் இல்லை அந்த ரெண்டு பெரிய கிரேட்டர்ஸ்க்கு நடுவில் இறங்குவது என்பது அந்த கிரேட்டர்ஸ்க்கு வந்து மிக பெரிய முக்கியத்துவம் என்று ஒன்று கிடையாது இது ஆனால் கட்டாயம் இந்த லேண்டர் விக்ரம் ஆகிய ஆனது தென் துருவ பகுதியில் தான் தரையிறங்குகிறது அது அறநூறு கிலோமீட்டர் கிடையாது அறநூறு மீட்டர் கிலோமீட்டர் கிடையாது அறநூறு மீட்டர் அறநூறு மீட்டர் பிகா ஏன்னா ரோவர் வந்து மேக்சிமமாக மே மிக அதிக அளவில் ஐநூறு மீட்டர் தான் செல்லக்கூடியது ஆனால் லேண்டரில் லேண்டரிலிருந்து இறங்கி வெளிவந்து ஒரு ஐநூறு மீட்டர் மிக அதிகமாக ஐநூறு மீட்டர் தொலைவு தான் சொல்லக்கூடிய அதாவது ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தான் சொல்லக்கூடியது அந்த பதினான்கு நாட்களில் வெவ்வேறு விதமாக ஐநூறு மீட்டர் தான் சொல்லக்கூடியது அறுநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இல்லை அதாவது லேண்டர் லேண்டரிலிருந்து இந்த ரோவர் பிரக்யான் என்பது இந்த சின்ன குட்டி கார் என்பது ஒரு மிக மேக்சிமமாக மிக அதிக அளவில் ஐநூறு மீட்டர் தான் சொல்ல முடியும் இது தரையிறங்கக்கூடிய அந்த விக்ரம் நான் கேட்பது வந்து தரையிறங்கக்கூடிய அந்த விக்ரம் லேண்டர் விக்ரம் தரையிறங்கக்கூடிய அந்த இடம் அப்படின்றது தென் துருவ பகுதி தான் நிலவினுடைய தென் துருவ பகுதி அதை பற்றி எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் எல்லா அளவும் கிஞ்சித்தும் சந்தேகம் கொள்ள வேண்டாம் இப்போது அந்த இரண்டு காட்டை நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இப்போ ரெண்டு பழம் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த இடம் எதன் அடிப்படையில் இந்த இடத்துல லேண்டரை தரையிறங்கலாம் அப்படின்னு இஸ்ரோ முடிவு செஞ்சுருப்பாங்க எதன் அடிப்படையில் அதை செஞ்சுருப்பாங்க இல்லை அங்கே வந்து பெரிய போல்டர்ஸ் இருக்காது மீண்டும் மீண்டும் மிகப்பெரிய பழங்களும் இருக்காது அங்கு செங்குத்தான நிலப்பரப்பும் இருக்காது இருக்காது என்றால் ஏனென்றால் அதை தேர்ந்தெடுக்க அதாவது லேண்டர் விக்ரம் வந்து தரையிறங்கக்கூடிய இடமானது சரிசமனாக இருக்க வேண்டும் அங்கு மிகப்பெரிய பள்ளங்கள் இருக்கக்கூடாது பள்ளத்தில் போய் ஊழ்ந்து விடக்கூடாது மேலும் பெரிய பாறாங்களில் மோதி சு சுக்குநூறாக உடைந்து விடக்கூடாது செங்குத்தாக இருக்கக்கூடாது அதாவது இன்க்ளினேஷன் செங்குத்தாக இருக்க ஒரு பன்னெண்டு டிகிரி தான் இருக்க இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அது நான்கு காலில் இறங்கும்போது அது குப்புற கவுந்து விழுந்துவிடும் இதையெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து இந்த ரெண்டு கிரேட்டர்ஸ் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள் அது உள்ள நிலப்பரப்பை அந்த லேண்டர் விக்ரமானது தரையிறக்குவதற்கு சாஃப்ட் லேண்ட் பண்ணுவதற்கு மிக மெதுவாக சாஃப்ட் லேண்ட் பண்ணுவதற்கு தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள் இப்போ இந்த லேண்டிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தை விண்ணில் செலுத்தினதில் இருந்து இஸ்ரோவினுடைய தலைவர் சிவன் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த விக்ரம் லேண்டரை தரையிறங்கக்கூடிய தரையிறக்கக்கூடிய அந்த பதினைந்து நிமிடம்ன்றது பதினைந்து நிமிட பயங்கரம் அதாவது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் டெரர் அப்படின்றாரு அது அப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அது அவ்வளவு சிக்கலான ஒரு விஷயமாக அது சிக்கலான விஷயம்தான் ஏனென்றால் இதுவரைக்கும் நாம் வந்து ராக்கெட்டுகளை வந்து விண்ணில் செல
காற்று சார் சேட்டலைட் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் போன்ற வெவ்வேறு விதமான சேட்டலைட்டுகளை விண்ணில் செயற்கைக்கோள்கள் விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது இவையெல்லாம் இந்த ராக்கெட்டுகளாம் தரையிலிருந்து விண்ணுக்கு சீடி பாய்ந்து இந்த செயற்கைக்கோள்களை வெவ்வேறு ஆர்பிட்டில் செலுத்தியுள்ளது அதனால் நம்ம மிக்க பயனடைந்து வருகிறோம் இப்போ புயல்களை துல்லியமாக கண்காணித்து முன்கூட்டியே சொல்கிறது அதனால் உயிர் சேதம் ஏற்படு தவிர்க்கப்படுகிறது மீனும் எங்கெல்லாம் மீன் கூட்டங்கள் கடலில் உள்ளன என்பதை கண் சொல்லி மீனவர்கள் அங்கு போய் பிடித்து மீன மீன்களை பிடித்துக் கொள்ளலாம் மேலும் நிலப்பரப்பில் அதாவது எங்கெங்கே தண்ணீர் கிடைக்கிறது எங்கே இருக்க கச்சா எண்ணெய் கிடைக்கிறது என்பதெல்லாம் துல்லியமாக கணக்கிட முடியும் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அப்புறம் இந்த பயிர்கள் வந்து வியாதிகள் வந்துள்ளனவா அந்த பயிர்கள் வந்து நன்றாக வளருமா என்பதெல்லாம் கணக்கிட முடியும் அதாவது இந்த ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் மூலம் ஆனால் இவை இதற்கு எதிர்மாறாக அதாவது இதுவரை நாம் ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்தி தரையிருந்து விண்ணில் செலுத்தி அந்த ராக்கெட்டுகள் செயற்கைக்கோளை செலுத்தியுள்ளன ஆனால் இப்போது அதற்கு நேர்மாறாக எதிர்மறையாக விண்ணிலிருந்து இந்த லேண்டர் விக்ரமை தரையில் கொண்டு வருகிறோம் அதுவும் இது வந்து பூமி இல்லை இது வேறு இது வந்து சந்திரனின் நிலப்பரப்பில் இதை வந்து விண் இறக்க தரையிறக்க வைக்கிறோம் அதனால் இது சிவா சவால்கள் நிறைந்த ஈவெண்ட் தான் ஏன்னா அந்த பதி முப்பது கிலோமீட்டர் வந்து உயர் உயரத்திலிருந்து சந்திரனின் நிலப்பரப்பில் அதை தரைந்து தரையேறுவதற்கு பதினைந்து நிமிட நிமிடங்கள் பிடிக்கும் அதை ஒன்று நாற்பதுக்கு ஆ அதிகாலையில் ஒன்று நாற்பதுக்கு ஆரம்பித்து ஒன்று ஐம்பத்தஞ்சுக்கு நிலவின் நிலப்பரப்பில் அதை தரையிறங்கும் அது ஏன் சவால்கள் நிறைந்தது என்றால் அதை சர்ன்னு இறக்கி முடியாது ஏன்னா அப்படி வேக வேகமாக இருக்குன்னா அது வந்து நிலம் நிலப்பரப்பில் மோதி கீழே விழுந்துவிடும் சுக்குநூறாக உடஞ்சிவிடும் ஆனால் அது தரை இருக்கும் போது அதனுடைய வெலாசிட்டி வேகத்தை படிப்படியாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அதற்காக இது வந்து ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு எடக்கூடிய ஒரு சின்ன டவுட் என்னென்னா இப்போ நிலவை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து கிராவிட்டி கிடையாது புவி ஈர்ப்பு விசை கிடையாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இவ்வு இந்த சந்த விக்ரம் லேண்டர் அப்படின்றது அவ்வளோ வேகமாக கீழே விழுவதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் சந்திரனில் நடந்த மனிதனுடைய அந்த வீடியோவெல்லாம் பார்க்குறோம் அவ் அவங்க நடக்கும்போதுக்கும் கூட அவங்க அதை மூன் வாக் அப்படின்னு தனியாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே கிராவிட்டி இல்லை அப்படின்றத அடிப்படையில் அவங்க நடக்கிறதே ஒரு விதமே வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற போது விக்ரம் லேண்டர் அவ்வளோ வேகமாக கீழே ஒரு புவி ஈர்ப்பு விசை இல்லாத ஒரு கோளின் மேல் அவ்வளோ வேகமாக விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்களா இல்லை புவி ஈர்ப்பு திசை இல்லாத இல்லாவிட்டாலும் அதாவது பூமியில் உள்ள புது புவி ஈர்ப்பு திசையில் ஒன்றில் ஆறு பங்கு சந்திரனில் உள்ளது அந்த புவி ஈர்ப்பு திசை புவி ஈர்ப்பு சக்தி இல்லாவிட்டாலும் வேகமாக அதை கீழே இறங்கி வந்தால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் அதை கட்டுப்படுத்தாமல் இறங்கி வந்தால் அது கட்டாயம் நிலப்பரப்பின் மீது மோதி கீழே விழுந்துவிடும் அது பயனற்று போய்விடும் அதற்காக அது முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வரும்போது அதன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் படிப்படியாக கட்ட வேண்டும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அதற்காக தான் ஐந்து த்ராட்லபிள் என்ஜின்ஸை நாம் பண்ணி வைத்திருக்கிறோம் அது இஸ்ரோ ப்ரொபல்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் மகேந்திரகிரி என்ற இடத்தில் அவை அவைகளை நாம் உண்டு பண்ணியுள்ளோம் திஸ் இஸ் அ நியூ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் என்று டாக்டர் கே சிவன் அவர்களை கூறியுள்ளார்கள் இந்த ஐந்து த்ராட்லபிள் என்ஜினும் இந்த இந்த விக்ரம் லேண்டரின் வேகத்தை படிப்படியாக கட்டுப்படுத்தி எப் என் எந்த வ எந்த வேகத்தில் அது தரையிறங்க வேண்டும் என்பதையும் துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது அதனால் அது சாஃப்டாக தர தரையிறங்கும் இந்த த்ராட்லபிள் என்ஜின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டெவலப்மெண்ட் இதில் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல் தர முதன்முறையாக இதை நம்ம பண்ணியுள்ளோம் இதில் இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்னு பேசும் பொழுது இந்த சந்திரயான் டூ விண்கலத்தை நம் விண்ணுக்கு அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு முடிவை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எடுக்கும் பொழுது அப்போது இந்த சந்திராயனோட லேண்டர் அப்புறம் ரோவர் அப்புறமா ஆர்பிட்டர் இந்த மூன்று விஷயங்களை யார் செய்கிறது எந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துறது யார் நமக்கு உதவுவா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ரஷ்யாவோட தொடக்கத்தில் ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது நீங்கள் கூட அதை பற்றி ஃப்ரண்ட் லைனில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கிறீங்க தொடக்கத்தில் ரஷ்யாவோட போடப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தம் படிப்படியாக ரஷ்ய அரசு நம்மோடு கொஞ்சம் ஒத்துப்போகாத ஒரு சூழல் ஏற்படுது அதற்கு பிறகு அந்த ஒப்பந்தத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்து நம்மளே இந்த லேண்டர் ரோவர் ஆர்பிட்டர் இந்த மூன்றையும் செய்யக்கூடிய அந்த திறனை பெடுத்து ப ப திறனை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோமா அதை எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம் ரஷ்யாவோட தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் எதற்கு நம்ம ரஷ்யாவை நாடணும் ரஷ்யா கைவிட்டதுக்கு பிறகு எப்படி இந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்ம அடைஞ்சோம் இல்லை ரஷ்யாவின் முதல் முதலில் நாம் நாடினதே ஏனென்றால் நமக்கு அப்பொழுது நமக்கு திற அது ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தமாக பண்ணினோம் ஆனால் நம்மகிட்ட நம்மிடம் ராக்கெட் இருந்தது ஆனால் அதை பண்ணக்கூடிய லேண்டர் பண்ணக்கூடிய மிக்க திறன் இல்லை ரோவரும் பண்ணக்கூடிய திறன் இல்லை அதனால் முதன் முதலில் இது சிறிது எனக்கு மறந்து உள்ளது அவர்கள் நமக்கு லேண
அது ஃபெயிலியூர் ஆக்கி விட்டதுனால அவர்கள் வந்து லேண்டரையும் நீங்களே பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் அதனால் நம்ம லேண்டரையும் பண்ண வேண்டிய ஆகியது அதற்கு முன்னாடி வந்து சில சமயம் அவர்கள் சில பல்ட்டிகள் அடித்தார்கள் ரஷ்யன்ஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்களே ராக்கெட்டையும் கொடுக்கிறோம் லேண்டரையும் கொடுக்கிறோம் ரோவரையும் கொடுக்கிறோம் என்று கூறினார்கள் அதற்கு நம்ம அதுக்கு வந்து ரொம்ப அப்போ வந்து விலை ரொம்ப அதிகமாகிவிடும் அது அதனால் நம்ம வேண்டாம் என்று சொன்னோம் முதலில் அவர்கள் வந்து ராக்கெட் இது லேண்டர் மட்டும்தான் கொடுத்ததாக இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர்கள் ராக்கெட்டையும் கொடுக்கிறோம் லேண்டரையும் கொடுக்கிறோம் இப்போ ராக்கெட் ரோவரையும் கொடுக்கிறோம் என்று கூறினார்கள் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே சந்திராயனுக்கு அந்த அனுப்பியுள்ளோம் டூ தௌசண்ட் அப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க ரஷ்யன் டெக்னாலஜி எல்லாமே ரஷ்யன் டெக்னாலஜியாக மாறிடும் ரஷ்யன் மிஷின் ஆகிவிடும் அதற்காக நாம் வேண்டாம் என்று கூறி ஏற்கனவே ஏற்கனவே நாம் வந்து சந்திராயன் ஒன்றில் நிலவுக்கு சென்றுள்ளோம் அதாவது வி ஹவ் சென்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டு த மூன் நோ இன் சந்திராயன் ஒன் அண்ட் வி ஆல்சோ at the moon impact probe no, which crashed on the moon surface in chandrayaan 1 adinal in the moon or the rocket lander rover moon rum russia kudupadu endral nam adukku nam adukku nam nammudaiya pangu ondrume irukadhu adhu adinal nam vendam endru solli vittu idu ipo 100% suyanilamai suyasaadu ulla project aagulladhu rocket um in the gsl mark 3 mark 1 rocket um nammudaiya rocket lander vikram nammudaiya lander அதுக்கப்புறம் ரோவர் பிரஜாம் நம்முடைய இது ஃபுல்லாக நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் நம்முடைய ப்ராஜெக்ட் இது ரஷ்யா பின்வாங்கியது அப்படின்றது இஸ்ரோ தன்னுடைய முழு திறமையை வெளிக்காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம கருதலாமா ஒருவேளை ரஷ்யா வந்து நான் லேண்டர் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இப்போ வந்து ரஷ்யன் லேண்டரை நம்ம தர இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி மாறி இருக்கும் இல்லை இல்லை ரஷ்யா பின்வாங்கியது என்று கூற முடியாது பற்பல காரணங்களுக்காக அவர் அவருடைய இப்போ ரஷ்யா சைனா ஒரு வெஞ்சர் வந்து லேண்டர் அது ஃபெயிலியூர் ஆகிவிட்டது அதனால் அதனால் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகும் என்று தோன்றியது மீண்டும் அவர்கள் முதலில் லேண்டர் தான் தருகிறேன்றார்கள் அதற்கப்புறம் என்ன காரணமோ தெரியவில்லை அப்புறம் ரோவர்லையும் ரோவரையும் அவர்களே பண்ணித்தரேன் என்று என்று கூறினார்கள் அதுக்கப்புறம் ராக்கெட்டையும் பண்ணித்தரேன்றார்கள் அப்புறம் ரஷ்யாவிலேருந்தே செலுத்தலாம் என்றார்கள் அதனால் நம்ம வேண்டாம் என்று சொல்லி இதை ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த இடத்துல தான் இந்த கேள்வி எழுது ஸோ நம்ம கிட்ட டெக்னாலஜி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே நம்ம கிட்ட அந்த டெக்னாலஜி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரஷ்யா கிட்ட போயிருக்க வேண்டிய தேவையே இருந்திருக்காது நான் சொல்கிறது சரிங்களா அப்படி நம்ம கிட்ட டெக்னாலஜி இருந்துச்சுன்னா ரஷ்யா கிட்ட போயிருக்க வேண்டிய தேவையே இருந்திருக்காது ஸோ ரஷ்யா இப்போ முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதற்கு பிறகு நம்ம இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம ஓனாக கற்றுக்கிட்டோமா ஓனாக இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து எமர்ஜ் ஆகி வந்த ஒரு டெக்னாலஜி நம்மளுடைய இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்டு வந்து இதை தாங்களாக வந்து டெஸ்ட் பண்ணி உருவாக்கின ஒரு டெக்னாலஜிங்களா இல்லை அதாவது சந்திராயன் ஒன்றில் நம்ம வந்து அது ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட்டர் போயிடுச்சு அது மூணு இம்பாக்ட் ப்ரோப்ளம் செலுத்தினோம் அது மூணு இம்பாக்ட் ப்ரோப் அப்படின்றது ஹார்ட் லேண்டிங் அது வந்து நேராக போய் விழுறது அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸி சாஃப்ட் லேண்டிங்ன்ற டெக்னாலஜி என்பது அதிலிருந்து மிகப்பெரிய டெவலப்மெண்ட் அதாவது மிகப்பெரிய சவால் நிறைந்தது என்று கூற முடியாது ஒரு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஃபர்தர் அதனால் நமக்கு தன்னம்பிக்கையுடன் இதை எதிர்கொண்டுள்ளோம் சந்திராயன் ஒன் நமக்கு வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துள்ளது எம்ஐபி ஹார்ட் லேண்டிங் நமக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தது அதனால் இதை ஒரு சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு கொண்டுள்ளோம் இது இதை இதை அதாவது சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் டூ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இப்போ ஒப்பிடும் போது இது வந்து நம்முடைய தன்னம்பிக்கையை தான் காண்பிக்கிறது இது மிகப்பெரிய டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அதாவது மிக உயரிய டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் என்று பெரிய ஒரு ஐ ஜம்ப் அதாவது ஹனுமான் ஜம்ப் என்று நம்ம கூற முடியாது இதை ஆனால் நம்ம சுயசார்பு என்ற ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்து நாம் இதை பண்ணியிருக்கிறோம் ரஷ்யா ரஷ்யா வந்து ஏன்னா ரஷ்யா எல்லாமே கொடுப்போம் என்னுடைய அவங்க வீட் நாட்டில் என்ன எல்லாத்தையும் செலுத்தணும்னு சொல்லும்போது நம்முடைய பங்கு ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த ஜீரோ பங்கு வேண்டாம் என்று கூறி இப்போ நூற்றுக்கு நூறு பங்கு நாம் செலுத்தி வருகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி டி எஸ் சுப்பிரமணியன் மூத்த செய்தியாளர் இது போன்ற இஸ்ரோவினுடைய பல திட்டங்களை நேரடியாக பார்த்து அது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களை பத்திரிகைகளில் எழுதிய நபர் அவர் பேசியதை கேட்டும் அதை வைத்து பார்க்கும்பொழுது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரஷ்யாவுடன் இணைந்து தான் இந்த சந்திரயான் திட்டத்தை சந்திரயான் டூ திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று இந்தியா முடிவெடுத்திருந்தது அதன் பிறகு சில காரணங்களால் ரஷ்யாவோடு இணைந்து இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டதன் காரணமாக உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோமானால் ஒருவேளை ரஷ்யா ஏற்றுக்கொண்டபடி இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவுடன் இணைந்து செயல்பட தயார் என்று கூறியிருந்தால் சந்திரயான் டூ திட்டம் என்பது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலேயே அதாவது சந்திரயான் டூ விண்கலம் இரண்டாயிரத்தி
அதாவது இப்போது இன்னும் சற்று நேரத்தில் நிலவில் தரையிறங்கக்கூடிய அந்த லேண்டர் என்பது இந்த சந்திரயான் டூ அந்த காம்போசிட் மாடல் என்று சொல்வார்கள் இந்த ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த விண்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று பொருட்கள் அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று லேண்டர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய தரையிறங்கக்கூடிய அந்த விக்ரம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விக்ரமை தரையிறக்குவதற்கான அந்த நடவடிக்கைகளில் இஸ்ரோ ஈடுபட இருக்கின்றது நான் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடியது இஸ்ட்ராக் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அதாவது இங்கிருந்து பூமியிலிருந்து சந்திர சந்திரயான் டூ விண்கலத்திற்கு அதாவது விக்ரம் லேண்டருக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கக்கூடிய அந்த மையத்தில் நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இங்கிருந்து தான் அங்கே சந்திரயான் டூ அதாவது லேண்டர் விக்ரமுக்கு கட்டளை என்பது பிறக்கி பிறப்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த இறுதி கட்டளை என்பது பிறப்பிக்கப்பட இருக்கின்றது அந்த கட்டளையின் அடிப்படையில் தான் லேண்டர் விக்ரம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நிலவில் தரையிறங்க இருக்கின்றது ஷமினா தொடர்ந்த தகவல்களுக்கு இணைந்திருங்கள் அசீஃப் இதேபோல சந்திராயின் இரண்டு குறித்தும் நிலவின் வரலாறு படைக்க உள்ள இந்தியாவின் பயணம் பற்றியும் நம்முடைய செய்தியாளர் வேல்முருகன் இடம் பேசலாம் வேல்முருகன் இன்று தன்னுடைய இஸ்ரோ தன்னுடைய இலக்கை இந்த நாளில் எட்டவிருக்கிறது இந்த நாளில் மிக முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை நாம் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் இதுவரை சந்திராயின் இரண்டு கடந்து வந்த பாதையை ஒரு முறை பதிவு செய்யுங்கள்